ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குது மரத்தில் வாங்க போடி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேப்டன் அமைக்கோட பவர்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கேப்டன் அமெரிக்கோட ஆர்ஜின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூக்ளின்ல வந்த ஒரு சின்ன பையன் அதாவது நம்ம ஸ்டீவ் ராஜஸ் தன் நாட்டுக்கு ஏதாச்சும் பெருசாக சேர்ந்து நினைக்கிறாரு ஆனால் அவர் உடம்பு இருக்கு சரிப்பட்டு வரல அதோட ஆர்மிலேருந்து சேர முடியாம ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஹீரோ சேலம்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க யூஎஸ்ஏ கவர்மெண்ட் அதில் ஃபர்ஸ்ட் சேனப்பட்டு உள்ள போகிறாரு நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்து சும்மா பல்காக வெளியே வராது வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மோஸ்ட் செல்ஃப்லெஸ் தனக்காக எதுவும் செய்யாமல் தன் நாட்டுக்காக எல்லாத்தையும் செஞ்சார் இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்காரு அவர் நாட்டுக்கு உண்மையாக இருக்கும் தான் அவரோட ஒரே லட்சியமாக இருக்கும் மோஸ்ட் செல்ஃப்லெஸ் ஹீரோன்னு என்னையும் கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக கேப்டன் அமெரிக்கா மட்டும்தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப செல்ஃப்லெஸ் தனக்காக எதுவும் செய்யாமல் தன் நாட்டுக்கு தான் எல்லாமே செய்வார் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகணும்னா கேப்டன் அமெரிக்கா நம்ம ஸ்ட்ரென்த் தான் ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்டர் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அவர் பைக்கை தூக்கி வீசிடுவார் அவர் சும்மா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க காமிக்கில் அவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஈஸியாக தூக்கிடுவார் காமிக்லேயே அவர் வீசினார் ஆனால் மூவியில் இதை விட அதிகமாக காமிச்சிருக்காங்க எப்படி சொல்கிறாங்க சிவில் வார் மூவியில் அவர் ஹெலிகாப்டரை ஈஸியாக நிறுத்திடுவார் அது சும்மா டூ டன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போனோம்னா கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஸ்பீடு பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொல்லவே வேணாம் சும்மா வாக்கிங்லேயே ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டரில் ஓடுவார் இவருடைய ஃபுல் எனர்ஜி கொடுத்தா ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஓடுவாருன்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபினிட்டிவாக மூவியில் பார்த்தாலும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கும் பிளாக் பேண்டரே முந்திட்டு ஓடுவார் அந்தளவுக்கு இவருக்கு ஸ்பீடு இருக்குது அடுத்து என்ன பார்க்க போகணும்னா அவர் ஹீலிங் ஃபைட்டர்ஸ் அவருக்கு ஈஸியாக ஹீல் ஆயிடும் ஆனால் உள்வெளி நிலவுக்கு கிடையாது அப்புறம் அவரோட ஏஜ் நம்மளே இப்படி ஒரு வருஷம் ஆனால் ஒரு ஏஜ் ஆகுது ஆனால் அவருக்கு இருபது வருஷம் ஆனால் ஒரு ஏஜ் ஆகும் அதால் அவரோட ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் பழைய வயசான மாதிரி காமிக்காது எப்போவுமே அவர் எங்கே அட இருப்பார் அப்புறம் அவர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி தூங்க தேவையில்ல ஒரு வாரத்துக்கு டூ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் தூங்கினாலே போகிறோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவர் சண்டை போட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ எனர்ஜி அவர் பாடியில் இருக்கும் அடுத்து அவர் மனசை மாற்றவே முடியாது யாராலுமே அவர் ஒரு முடிவு எடுத்தால் நச்சுன்னு நிற்பார் டோ சிவில் வார் மூவியில் பார்த்தாலே டோனி ஸ்டாக் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் அவர் மனசை மாற்றத்துக்கு ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவர் மனசு மாறவே மாட்டார் ஒரு முடிவு எடுத்தால் நச்சுன்னு நிற்பார் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போனால் மோஸ்ட் அவரோட வீக்னஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு குண்டு வெடிச்சா அவர் ஈஸியாக செத்துடுவார் இவ்வளோ பவர் இருந்தாலும் அவர் ஹியூமன் தானே ஒரு குண்டு வெடிச்சா ஈஸியாக செத்துடுவார் அப்படி இருந்தாலும் இன்ஃபினிட்டிவாக மூவியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேனோஸோட கையை போய் தில்லாக பிடிப்பார் அவர் ஹியூமனே மறந்து போய் பிடிப்பார் இப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் எவ்வளோ பெரிய செல்ஃப்லெஸ் ஹீரோ ஹீரோ ஆஃப் த மார்பல் யூனிவர்ஸ் இந்த வீடியோ நான் ஏதாவது சொல்ல மாட்டேன் கமெண்ட் பேத்தில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டெய்லி பப்ஜி லைவ் பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் போயிட்டு வந்தேன் கைஸ் டாட்டா அப்பெண் இவரை நிராகரித்து விட்டார் அந்த நிமிடத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றமே தற்போதைய பிரபல ராபர்ட் டவுனின் நிலையின் திருப்பு முனையாக அமைந்தது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இந்த அயன் மேன் கண்ட பிரம்மாண்ட பிளாக் பஸ்டரே இதற்கு ஆதாரம் இன்றைய நாளில் ஹாலிவுட்டின் முக்கிய நடிகர் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் கடுமையான சூழ்நிலை நம்மை சூழ்ந்திருக்கும் வரை நம்மை இந்த உலகிற்கு நாம் வெளிப்படுத்த முடியாது மாற்றம் நாம் நினைத்தால் மட்டுமே மாறக்கூடியது தீய பழக்கத்தினால் தன் திறமையை மூழ்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் சாதனையாளர்களுக்கு இவர் கதை சமர்ப்பணம்